të dashur shqiptar, kam një lajmë shumë të hidhur për jo, gjyshëri tani lirë kanë kryrë vetë vrasje. Dhe do të hua provoj këtë me emrin e qytetit të tyre të famshëm të bëllisit. Për fatë keqë, bëllisi është eksploruar nga antarë të akademisë të shkencave të Shqipëris, të cilët nuk din greqisht. Emri bëllis është emër në gjinin femërore në ilirisht, dhe ilirishtja dhe greqishtja kishin të njëtin sistem gramatikor, të cilën Gjuha Shqipe e ka të rashguar edhe sot e kësaj dita. Pra Gjuha Shqipe si bi e ilirishtes, ka të njëtin sistem rasash identik si greqishtja e lasht, jo si greqishtja e re. Pra Gjuha Shqipe është më besnike e ilirishtes, sesa është Gjuha Greke, besnike e Gjuha së lasht, Helene. Gjuha Shqipe, nga që nuk është shkruar për kaq shekuj, i ka ruajtur në mënyrë besnike të gjitha rasat e ilirishtes dhe të gjuhës Helene të lasht. Tani mos u tronë disni shumë, kjo është prov shtes asaj që kam thënë prej kohësh, se gjuhët indoropiane lindën pikërisht midis iliris dhe heladës ose greqis. Pra është kretën atyrshme, që sistemi rasave në gjuhën i lire është identik me sistemi në rasave në gjuhën Shqipe dhe në gjuhën Helene, po pris një pak edhe gjuhët Baltike. Pra në gjuhët Baltike, në gjuhën i lire dhe në gjuhën e lasht Helene, emri bëllis kam betur i pandryshuar deri dhe sot e kësaj dite, dhe në gjuhët Baltike është ruajtur mbaresa e emrave femëror të greqisht e së lasht dhe për fatin tonë të keqë Akademia Shkencave të Shqipëris ka kujtuar se mbaresa të emrave mashkullor në Shqipë që mbarojnë me i ka në ardhur nga prapavendosja e për emri dëftor të latinishtes i cili u shkurtua nga ille në i. Gjë që nuk është e vërtet. Kjo ka ndodhën në rumanisht, ku është e plot forma ull, dhe pra pavendoset për emri dëftori latinishtes në rumanisht, dhe pikërisht në rumanisht, a i u bë mbaresa e trajtës së shquar. Ndërsa në ilirisht ka ndodhër diçka krejt ndryshe. Emrat në ilirisht janë rrudhosur, në të njitë mënyrë si që rrudhosin edhe të në të gjitha gjuhët kelte. Pra në gjuhët kelte dhe në gjuhët i lire, ndodhi diqka e të mershme. Mbaresat i lire dhe Helene në të një të nkohë, filluan të rudhoseshin. Dhe mbaresa iz u këthuen i të emrave mashkullar. Dhe kjo është shkaku që në gjuhën Shqipe edhe emrat femëror, edhe emrat mashkullar, kanë të njëtët rasa. Pra të gjithë emrat në Shqipë në fakt vinë nga tipi i tret i lakimit të emrave në gjuhën e lasht, i lire dhe Helene. Tani emra që mbarojnë me u, si për shëmbull shiu, veriu, ariu, njëriu, në fakt vinë gjithashtu nga i lirishtja që e ktheo mbaresen os në us, dhe pastaj kjo rrudh edhe më tepër dhe u bë u në Shqipë. Pra praktikisht, gjuha Shqipe ka ruajtur emrat Helen që mbarojnë me os, në emrat i lirë që u këthuen në us dhe në u. Këto janë emrat e vërtet mashkullor të gjuhës Shqipe, ndërko që të gjithë emrat e tjerë të gjuhës Shqipe janë emra me origjin femërore, të gjinis femërore. Dhe kjo është pasqyruar edhe në gjuhët Baltike, edhe në gjuhët dialektet Helene. Këtë enigme ka zgjidhur Holgen Pedersen, i cili vajti në Greqi në mënyrë sekrete dhe atje studioj gjuhën Shqipe. Ishte pikërisht Holgen Pedersen që provoj se për emrat vetor në gjuhën Shqipe lidhen me Greqishten e lasht dhe me Ilirishten, sepse vetëm në Ilirisht dhe në Greqisht ndodhë një fenomen gjusor që quhet krasis. Qëfar është krasis? është bashkan gjithja e njëjës të trajtës është quar, ha, ho dhe he, 
e cila u bashkan gjithë me emrin pasardhës. Dhe kjo ka ndodhë vetëm në Shqipë dhe në Ilirisht, edhe në Greqisht, në asin gjuhë tjetër. Kjo është prov shtes që gjuha Shqipe është bi e gjuhës Ilire, dhe gjuha Ilire është në fakt nga pikpamja gramatikore identike me gjuhën greke. Tani emri bëllis është në fakt emër i gjinis femërore dhe ka kuptimin pjesa femërore, seksti femërar. Tani bëllis egziston si emër i valzimit Spartan. Spartanët valzonin krejt lakuric, ashtu si që dilin nga sala gjimnastikore, në një kërcim fetar. Kjo është vërtetuar nga shumë fresko të botës Helene dhe Ilire. Dhe pikërisht nga valzimi i Spartanve, vjen dhe kjo fjalë, bëllis, dhe fjala bëllis kam betur në Shqip si emri organit mashkullor në Shqip, që nuk duhet ja them emri, po do të ashkruaj, sepse më vjen pak rënd, ta them këtë për para kamerast, unë e kam zbuluar edhe të gjithë gama në fjalëve në gjuhët indoropiane, ku është përhapu rënja bëllis. Pra, nuk është gjetur vetëm në ilirisht kjo rënjë, është gjetur në gjuhët baltike, në gjuhët gjermanike, sidomos në gjuhët kelte, në latinisht, dhe në valën spartane. Ta një do të alakoj emrin bëllis, kam bajt do të vetë, Jam shumë i zemruar me Akademin e Shkencëve të Shqipëris. Nuk e merë një do të me mëndë zemërimin tim, sepse ata, Akademi këtë tanë, që nuk dina zgja, e kanë dërguar popullin shqiptar në një rrugë pa krye. Pikërish duke mos njohur gjuhën greke, ata kanë bërë si kur ne kemi jetuar në tokën tonë, si të huaj, nga që akademikët e Shqipëris nuk kanë që në gjendje të lidhin gjuhën Shqipe me gjuhën i lire. Ne si Shqiptar e kemi humbur identitetin për një arsye që nuk ka kuptim. Gjuha Shqipe dhe gjuha i lire janë gjuhë identike dhe gjuha i lire ishte shumë në gjashme me gjuhën greke. Nga pikpamja gramatikore ishin gjuhë identike, dialektet e njëra tjetërës. Madje emri i liris ka qenë hëliris, që do të thot grua hëlire ose grua helene, e cila vjen nga rënja seloj, që do të thot përifterin që bëjnë sakrific me ditë të tëra dhe që rinin pangran për të shërbyrë përëndive. Mi po këto akademikët e shkencave Shqipëris nuk e din. Dhe kjo është gjithë mërshme. Pre të dashë shqiptar, jam shumë, shumë i hithruar. Ne kemi bërë një vetëvrasje kolektive, sëpse ne jemi larguar nga gjuha i lire. Kjo ndodhi dhe në gjuhët keltë, pra Albanës Shqiptarë dhe Albanët Keltë bënë një gabim të madhë që filluan të i rudhosë një fjallet e tyre i lire. Por në Shqipë dhe në gjuhët Baltike, janë ruajtur në mënyrë identike në paresat e emrave femror që u bënë gabimisht në Shqipë emra mashkullarë po lindja gjusë Shqipe ka që një katastrofë, kuptohet, shkatrimi gjusë i lire. Edhe njëherë, Shqipja është gjuhë bi e gjuhës i lire. Ne jemi vëndali, jetojmë në toka tona, bëllis është qytet i lirë, po gjamet meshme është që akademi këta nuk kuptojnë greqisht dhe i lirisht. Dhe pikërisht pra, të gjitha rasat e gjuhës i lire janë ruajtur në emrat mashkullorë, edhe emrat femror në gjunë Shqipe. Dhe kjo, dhe me thënë, nuk, unë nuk gjejt do të fjalë, të shpjegoj, atë vuajti në madhe që ndjej unë, si individ, dhe duat u apërqoj juve, të gjithë Shqiptarve, ku do në botë që jeni. Si do mos Shqiptarve që banojnë në Turqi, që janë të pakten 5 dhe në 6 milion veta, dhe ato besojnë të shkretet që konflikti i liro grek ka quar në shdukjen e popullit i lirë. Në fakt, i lirët akoma jemi ne, ne jemi gjallë, ne jemi lirët, por Akademia Shkencave të Shqipëris ka qene pa aftë për sëris për të një mitin herë 
ka qenë e pa aftë të shpjegoj zhvillimin fonetik të gjusë Shqipe, atë rrugën e saj pa krye, pra gjua Shqipe është një gjuhë i lire e sakatuar. E njëta gjë ka ndodhë dhe me dialektet e tjera kelte, që ishin gjithashtu dialekte i lire, dhe pas taj filluan të ndashin nga njëra tjetra, deri sa të bënë komplet gjuhë të veçanta. Por fakti që gjuhët baltike kanë ruajtur bëresat i lire është për të admiruar. Dhe tani, ne shqiptarët, duke mi sikur jemi sklever në tokën tonë, sikur s'kemi egzistuar kur këtu, akademikët shqiptar nuk arin do të ledzojnë emrat e gjinis femërore në ilirisht, dhe tani, me lejoni, tu aledzoja shtu se që thonin ilirat, he bëllis, tes bëllidos, te i bëllidi, ten bëllida, o bëllis. Pra vetëm në gjuhën ilire, egziston forma fonetike y, e cila u këthuje në u në greqisht. Kjo ka qënë e gjithë dilema e akademikve grek, nuk arinin të të shpjegonin fjallën bëllis, sepse yja nuk është në greqisht, është vetëm në Shqip. Pra jam i hidhruar, por në një farmase i këna gjurë, që arita të gjithë vërtetën pas 28 shekurish. Kjo është dita e apokalipsit, kur i lirët rinjallen. Kjo është dit e madhe, dhe i lirët po flasin Shqip. I lirët kanë folur Shqip, 28 sheku i po gjuhet tyre është dëmtuar shumë, dhe ne kemi shumë të vështirë që të ledzojmë kuptimin e vërtet të fjalve në gjuhën i lire, po për fatë mirë, Kjo fjal, bëllis, gjendet si fjal e valzimit spartan, për fatë mirë, e kam gjetur krejtë rasisht, dhe pas taj, shdo gjë gjeti vendin e vetë, e gjitha këtë fjal në gjuhët baltike, në gjuhët kelte, në latinisht, më mbushën sëtë me lotë, krasova me fjal në Shqipe që të vendosë të një këtu, nuk do e hapë liber në koletës të palit, dhe kam ledzuar disa herë, Nuk do i hapë më librat e qërëm të bejt, me gjithë se a i duhet denoncuar për atë që ka bërë kundër gjusë Shqipe, por ndoshta nuk i ka bërë me qëllim. Ta një marim shembulin e Neritan Cekës, djalin e Hasan Cekës. Pra, dyshken star, brez pas brezi, kanë gërmuar me vare dhe kanë shkatruar qytetet i lire, Shqiptare ta një. Duke me nduar se këto qytete ishin greke, dhe jo i lire, duke mos ditur që në fakt këto ishim fjall i lire dhe jo greke, shqiptarë qëfar kanë bërë në gjdo qytetërim i lirë, shqiptarët vetë i kanë shkatruar muret i lire, ndërtesat i lire, statujat i lire, i kanë shqitur ato për një co buk, kanë ndërtuar shtëpi me beturinat e mureve i lire, Kanë gritur kisha, kanë gritur gjami, dhe më thënë, kjo është për të vëndë duart në kokë për të ulëritur, pra shqiptarët nuk kanë ditur të kuptojnë që po shkatrojnë monumentet e tyre, sepse Akademia Shkencave të Shqipëris nuk u ashtë piegoj shqiptarëve se nga doli gjua Shqipe. Kjo vërtetua në vitin 2004 dhe këtë zbulim në faktu në kam bërë sot. E kam bërë krejtë rasisht kur po ledzoja originën e fjales e emrit organit mashkullor në Shqip, dhe pas taj më doli njëjt me një fjallë spartane për valzimin e tyre komplet të gjveshur, dhe që metalli e grekët e qonin me këtë fjallë i lire, dhe pas taj me qytetin e bëllisit. Pra, sa po e gjeta këtë me një herë pas taj e bëra filmin. Pasin loj skenari, pasin loj përgatitje, dhe tani do registroj të gjitha ato që kam bledhur prej 20 vjetësh për këtë rajnë, sepse jam përpjekur prej kohës të gjej originën e fjallës Shqipe. Dhe do i njërej komplet ato që ka gjetur koletës të pali dhe qërem të abej, sepse ato janë marzira që kanë bërë ata. 
dhe do ju atë tregoj juve dhe të gjithë shqiptarve në të gjithë botën. Ajo që m'intereson mua janë sidomos uh, grupet e shqiptarve në Turqi, të cilët po e humbasin identitetin e tyre dhe kjo më frikson shumë. Ata e kanë humbur identitetin i lirë dhe tani ka shumë rezik të humbin edhe identitetin shqiptar, alban, të humbin atë përfundimisht. Pra ne mund të humbim sot dhe nesër 5 deri në 6 milion shqiptar që banojnë në Turqi. Ne ata duhet i zgjojmë dhe ne duhet të kryojmë një perandori i lire prap. Tokat e Turqis janë tokat e qyteteve Dardane. Tokat e qytetrimit Hitit, Dardan, të cilët përdorin të njëtat fjalë si gjuha Shqipe sot për pjesët e fytyres, për mjekrën. Fjala mjekër është e njëtë në gjuhën Hitite dhe në gjuhën Shqipe. Fjala Ilion është e njëtë me fjallën Vjel në gjuhën Shqipe. Dhe ju do të shikoni më vonë që qytetrimi Hitit është identik me qytetrimin Dardan dhe gjuhën Dardane i lire pra të dashu shqiptar. Kjo është një ditë shumë e madhe. Unë sot ju kam vërtetuar që ju jeni në trojë tue, ha? dhe ju flisni një gjuhë shumë të njashme me ilirishten, e cila ishte shumë e njashme me greqishten e lasht. Tani nuk është gjuha i lire me vjetër se gjuha greke, dhe nuk është gjuha greke me vjetër se sa gjuhët kelte. Ajo që kam dodhër është se greqishtja është shkruar vazhdimisht, ndërko që gjuha hitita është shkruajt Deri në vitë 1200 para e rëson, pas taj qytetrim hitit Dardan u shkatruar. Për her të dytë, i lirët me sap kryuan alfabetin e mbështetur mbi alfabetin Fenikas, dhe për her të dytë ata pan me të merë se si gjuha e tyre, se si shtëpit e tyre u shkatruan nga armisht e tyre Romak, që ishin popull indo-europian, po që nuk e dinin që i lirët ishin vëlezrit e tyre dhe na shkatruan fare. Pas taj... Romakët erdhen dhe shkatruan qytetet i lire një nga një i dojën dhe shkatruan gjuhën i lire fare. Dhe në gërmadhat e qyteteve i lire, shqiptarët e shkret lindën si popull i ri dhe gjuha e sakatuar i lire vazhdojnë të mbjetojnë në gjuhën shqipe. Dhe është të mershme që pas taj pushtimet slave i shkatruan të gjitha qytetet i lire edhe njëherë, dhe slavët shdukën të gjitha të ponimet i lire. Pra duket si ne kemi banuar në një vënd, ku egziston gjua Shqipe, po nuk ka të ponime Shqipe dhe i lire, por ne ato i kemi gjetur vetëm në librat e autorve të lasht, grek dhe romak, për ndryshe do kishën humbur fare. Edhe emri bëllisit kam betur në dokumentat latin, dhe kështu arritëm të gjejmë që i lirishtja dhe gjuha Helene ishin gjuh motra, gjuh indoropiana që linde në të njëtë në kohë. Nuk është gjuha Shqipe me vjetër se gjuha i lire, dhe nuk është gjuha i lire me vjetër se gjuha greke, sepse ato kanë lindur të dyja, këto gjuh kanë lindur në të njëtë në kohë. Bashk me gjuhët e tjera motra indoropiane. Gjdo për pjekje, për të bërë që gjuha greke është me vjetër se gjuha Shqipe, është e kotë, Nuk është shkencore dhe anas jeltas, gjitho përpjekje për të bërë gjuhën Shqipe më të vjetër se sa gjuhën greke, është anakronizëm patriotik edhe qesharak në ndritën e zbulimeve më të fundit. Ju falem derit shumë të dashu Shqiptar dhe ju lutem, si zakonisht, shikojnë i filmin shkencor që kam registruar në fund fare, ku prezentoj të gjitha uh, variantet të gjetura të kësaj rënje, bëllis, në gjuhët e tjera indoropiane, sidamos në gjuhët baltike. Ju falim dhe i të shumë të dashur shqiptar dhe gëzohoni kjo është një dit e madhe, arritëm në fund të zbërthejmë emrin e qytetit Ilir, Bylis. Mirë pafshim!